এখন আমরা জানব বাংলাদেশে মূলধন বাজেটিং এর কিছু সমস্যা নিয়ে তো প্রথমেই যে সমস্যাটা আমরা সব সময় আমাদের আমাদের দেখতে হয় বা যে সমস্যার ভিতরে আমাদেরকে পড়তে হয় সেটি হলো তহবিলের সমস্যা তো দেখা যায় যে এটি আমাদের দেশের ব্যবসা স্থাপনের প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা যায় তো তহবিলের সমস্যা বলতে বোঝায় আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত যে আমাদের মূলধন প্রয়োজন হয় বা দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করার জন্য বা নতুন করে বড় করে কোনো যদি আমরা কোম্পানি শুরু করতে চাই তাহলে যেই ধরনের তহবিলের প্রয়োজন হয় সাধারণত এই তহবিল জোগাড় করা একটু কষ্টসাধ্য হয়ে যায় তো এই কারণেই বলা হচ্ছে বাংলাদেশের মূলধন বাজেটিংয়ের প্রধান সমস্যা হলো তহবিলের সমস্যা বা আমরা বলতে পারি কাঙ্ক্ষিত তহবিলের সমস্যা এরপরে আসে সম্ভাব্য পরীক্ষার সমস্যা এই সমস্যাটি হলো প্রথমেই যদি আমরা কোনো কিছু শুরু করতে যাই যদি আমরা সম্ভাব্য পরীক্ষা করতে পারি কোনোভাবে তাহলে সেটি আমাদের জন্য অনেক ফলপ্রসূ হয় যেমন আমি চিন্তা করলাম আমি এক্স নামের কোনো প্রোডাক্ট বা এক্স নামের কোনো নতুন কোনো সার্ভিস আমি আমার দেশে আনতে যাচ্ছি বা আমার বাজারে আনতে যাচ্ছি এক্ষেত্রে প্রথমেই সকল টাকা এখানে ইনভেস্ট না করে আমরা যদি প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে যদি কোনো আমরা যদি পরীক্ষামূলকভাবে বিনিয়োগ করতে পারি বা আমাদের প্রথমে কয়েকদিনের জন্য বা কিছু এরিয়ার জন্য যদি আমরা পরীক্ষামূলকভাবে আমাদের কাজটা চালাতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে আমাদের যে আমাদের যে প্রজেক্ট রয়েছে বা প্রকল্প রয়েছে এই প্রকল্পের চাহিদা কতটুকু হতে পারে বা মানুষজন এটা কিভাবে গ্রহণ করতে পারে সো এই সকল কিছু আমরা সম্ভাব্য পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সম্ভাব্য পরীক্ষাটাই আমাদের দেশে সাধারণত হয় না কারণ বিভিন্ন সমস্যা থাকতে পারে যেরকম তহবিলের সমস্যা রয়েছে বা আমাদের কোনো অন্য অন্য সকল ঝামেলার কারণে আমরা এই সম্ভাব্য পরীক্ষার সমস্যাটা দেখা দেয় এবং এই পরীক্ষাটা যেহেতু আমরা নিতে পারি না এ কারণে হচ্ছে মূলধন বাজেটিং এর একটি ঘাটতি রয়ে যায় এরপরে আসে বিকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনার অভাব অর্থাৎ হচ্ছে যে কোনো যে কোনো প্রকল্প আমাদের আশানুরূপ নাও হতে পারে আমরা সকল কিছু যদি সব কিছু যদি আমাদের প্ল্যান মাফিক প্ল্যান মাফিকও হয়ে থাকে তারপরও কোনো না কোনো কারণে আমাদের সেই প্রজেক্টের লসও হতে পারে বা প্রজেক্ট কোনো কারণে ডাউনও হয়ে যেতে পারে কিন্তু যদি সেখানে বিকল্প প্রস্তাব থাকে বিকল্প প্রস্তাব থাকলে বা সে তাহলে হচ্ছে যদি একটি প্রজেক্ট কোনোভাবে নষ্ট হয়ে যায় বা আশানুরূপ ফলাফল ওখান থেকে নাও পাওয়া যায় তাহলে আমরা নতুন কোনো নতুন কোনো প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা সেটা কভার আপ করতে পারব কিন্তু যদি বিকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনার অভাব থেকে যায় যেটি আমাদের মূলধন বাজেটিংয়ে থাকে যা কারণ আমরা যদি একটি প্রকল্প নিয়ে কাজ করি দেখা যাচ্ছে যে এখানে ব্যাপক পরিমাণ মূলধনের রয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদি মূলধন অনেক দিনের জন্য অনেক পরিমাণ অর্থ আমাদেরকে সেখানে ব্যয় করতে হচ্ছে তো যেহেতু আমাদের মূলধনের স্বল্পতার রয়েছে এখন বেশিরভাগ অর্থ যদি আমরা এখানে খরচ করে দিই তাহলে তো আমাদের আমরা যদি বলি যে নতুন ওয়াই বা আমরা বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে তো আমরা কিছু রাখতে পারছি না কারণ আমাদের এখানেই আমাদের অনেক টাকা এবং সময় চলে যাচ্ছে তো এই কারণে বিকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনার অভাব থাকলে মূলধন বাজেটিং একটি সমস্যা দেখা দেয় এরপরে আসে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব তো প্রপারভাবে মূলধন বাজেটিং করতে হলে বা আমাদের দীর্ঘমেয়াদি প্ল্যান সুন্দরভাবে করতে হলে আমাদের অনেক ধরনের তথ্য প্রয়োজন রয়েছে যদি প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব থাকে বা আমাদের যা যা প্রয়োজন সেগুলো যদি না থাকে তাহলে আমরা সুন্দরভাবে মূলধন বাজেটিংটা করতে পারবো না এরপরে আসে নগদ প্রবাহের ভুল গণনা তো মূলধন বাজেটিং করতে হলে সবচেয়ে বেশি জরুরি সেটি হচ্ছে নগদ প্রবাহ এখন আমি যদি আমি যদি মূলধন বাজেটিং গণনা করতে যাই যদি এরকম হয় আমরা যদি চিন্তা করলাম যে পরবর্তী পরবর্তী তিন বছরে আমাদের আমাদের নগদ প্রবাহ হবে প্রথম বছরে একশো পরের বছরে দুইশো এবং পরের বছরে তিনশো এখন এই নগদ প্রবাহের উপর ভিত্তি করে আমরা সব ক্যালকুলেশন বা আমরা সব গাণিতিক বিশ্লেষণ আমরা করব এখন কোনো কারণে যদি এই নগদ প্রবাহগুলোয় ভুল হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে আমাদের যে ফলাফলটা আসবে আমাদের গাণিতিক যে ফলাফল সেটির সাথে আমরা আমাদের মূল যে ব্যবসা থাকবে সেই ব্যবসায়ের ফলাফল সমান হবে না কারণ নগদ প্রবাহের যদি ভুল গণনা হয়ে থাকে সেখানে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য সঠিকভাবে অর্জন হবে না এরপরে আসে সুষ্ঠু বিনিয়োগ নীতির অভাব অর্থাৎ সরকারি বিভিন্ন নীতি রয়েছে যেগুলোর উপর ভিত্তি করে কোনো কোম্পানি বিনিয়োগ কোনো কোম্পানি বা ব্যক্তি বিনিয়োগ করতে পারে অর্থাৎ সুষ্ঠু নীতি যদি থাকে সেই নীতির উপর ভিত্তি করে আমরা সুন্দরভাবে বিনিয়োগ করতে পারবো অর্থাৎ যদি আমরা সুন্দরভাবে বিনিয়োগ করতে পারি তাহলেই তো আমরা দীর্ঘমেয়াদে খুব সুন্দরভাবে মূলধন বাজেটিংয়ের সাহায্যে আমরা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করতে পারবো এ কারণেই বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশে মূলধন বাজেটিংয়ের প্রধান সমস্যাগুলো হলো সবার আগে তহবিলের সমস্যা 
তহবিলের ঘাটতি এরপরে থাকে সম্ভাব্য পরীক্ষা সমস্যা যেমন যদি আমরা সঠিকভাবে সম্ভাব্য পরীক্ষা না করতে পারি সেক্ষেত্রে একটি সম সেক্ষেত্রে মূলধন বাজেটিংয়ের একটি ঘাটতি দেখা দিতে পারে বা এটি আসানোর ফলাফল নাও আসতে পারে এরপরে আসে বিকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনার অভাব অর্থাৎ আমরা যদি কোনো বিকল্প প্রস্তাব না রাখতে পারি সেক্ষেত্রে এরপরে আসে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব যদি তথ্য ঠিক মতো না থাকে তাহলে তো আর প্রক্রিয়া সফলভাবে হয় না এরপরে আসে নগদ প্রবাহের ভুল গণনা যদি নগদ প্রবাহ যদি ভুল হয়ে যায় কোনো কারণে এরপরে রয়েছে সুস্থ বিনিয়োগ বা সরকারি নীতির অভাব